ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ജേണൽ എന്ന് പറയും സോ സ്പെഷ്യൽ ജേണലിൽ നമ്മൾ പെർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് വരെ പറഞ്ഞു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് ആണ് സോ എന്താണ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കടത്തിന് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ാണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ക്യാഷ് സെയിൽസും നടക്കാം ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസും നടക്കാം നമ്മൾ ക്യാഷിനാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ക്യാഷ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിൽസ് നടത്തിയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ കടത്തിലാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് സോ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ ജേണലിനാണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് ഓർ ബിൽസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ ഫോം ടു ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് എൻട്രീസ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കാര്യവും നമ്മൾ എൻട്രീസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണം അതായത് ഒരു എവിഡൻസ് വേണം പ്രൂഫ് വേണം ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നതിനുള്ള പ്രൂഫ് സോ നമ്മളിവിടെ സെയിൽസ് ജേണലില് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രൂഫായിട്ട് എടുക്കുന്നത് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് എടുക്കുന്നത് സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് ഓർ ബിൽസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ ഫോം ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ ഏത് കസ്റ്റമേഴ്സിനാണോ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടത്തിയത് ആ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ ബിസിനസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കൊടുക്കുന്ന ബില്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ബില്ലൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ല ആ നമ്മുടെ ഫോം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സസോ ഓർ ബിൽസ് ആണ് എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം എന്താണ് സെയിൽസ് ജേണലിന്റെ ഫോർമാറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കോളം ആണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്ന ഡേറ്റ് പിന്നെ നെയിം ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ ഏത് കസ്റ്റമറിനാണോ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്തത് കടത്തിന് സാധനങ്ങൾ വിറ്റത് ആ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ പേര് ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഏജൻസി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വേറൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കാം സോറി ഏതെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കാം സോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ നെയിം ഏതാണോ ആ പേര് ഇവിടെ എഴുതാം പിന്നെ വരുന്നത് ലെഡ് ജോ ഫോളിയോ അതായത് ഇത് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ ആണല്ലോ സോ ഈ ജേണലിൽ ഈ ജേണലെ നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ജേണലിന്റെ പേജ് നമ്പർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ലെഡ് ജോ ഫോളിയോ കോളത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെയിൽ ഇൻവോയ്സ് ഓർ ബിൽസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആൻസറിൽ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം പിന്നെ എമൗണ്ട് ആ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്താണോ ആ വാല്യൂ എന്താണോ ആ എമൗണ്ട് എവിടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ് പിന്നെ വരുന്ന എന്താണ് പോസ്റ്റിംഗ് ഫ്രം സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് ടു ദ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഈസ് ഡൺ മോസ്റ്റ്ലി ഓൺ ഡെയിലി ബേസിസ് നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ സ്പെഷ്യൽ ജേണലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അല്ലെ സോ അതിന് ലെഡ്ജറിലേക്ക് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് പോസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണോ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ കടത്തിന് വിറ്റത് അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവാം അങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെയിലി ബേസസ് ദിവസവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ
എന്ത് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അത് മന്ത്ലി ബേസിസിലാണ് നടക്കുന്നത് ഓരോ മാസത്തിലാണ് ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടിയിട്ട് സൺട്രീസ് എന്ന് ടോട്ടൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഇലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം സോ റെക്കോർഡ് ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദ സെയിൽസ് ഡി ബുക്ക് ഓഫ് കൊച്ചിൻ ഫോർണിച്ചർ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ദം ഇൻ ടു ലെഡ്ജർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽസ് ഡി ബുക്കിൽ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ദം ഇൻ ടു ലെഡ്ജർ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും വേണം സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കിയാലോ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഏപ്രിൽ ത്രീയിൽ സോൾഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ടു മഹേഷ്യൻ കമ്പനി മഹേഷ്യൻ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു ഔട്ട്സൈഡറിനെ എന്ത് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫോർ ടേബിൾസ് എറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഈച്ച് ആണ് ഓരോ ടേബിളിനും ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ചെയർസ് എറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇരുപത് ചെയറും കൂടി വിറ്റിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഈച്ച് ഇതെങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം സോ ഇവിടെ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഏപ്രിൽ ത്രീനാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഡേറ്റ് കോളത്തിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം നെയിം ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ ആർക്കാണ് വിറ്റത് മഹേഷൻ കമ്പനിക്കാണ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ ടേബിൾസ് എറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ചെയർസ് എറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഓക്കെ സോ ഇതെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ കോളത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി എഴുതി മാറ്റി എഴുതി മാറ്റി എഴുതാം ഓക്കെ സോ ഫോർ ടേബിൾസ് എറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പൊ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരാ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ തൗസൻഡ് അതായത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ചെയർസ് എറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ എത്രയാണ് വരാ സിക്സ് തൗസൻഡ് വരും അല്ലെ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അതും കൂടി ഇവിടെ ടോട്ടൽ എഴുതിട്ട് എഴുതാം പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇത് മാത്രമേ മഹേഷൻ കമ്പനിക്ക് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ദെൻ ലെഡ്ജ് ഓഫ് ഫോളിയോ നമ്പർ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇല്ല ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ഇല്ല ദെൻ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ സോ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരാ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ സോ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് സോൾഡ് ടു റവീന്ദ്ര ട്രേഡേഴ്സ് റവീന്ദ്ര ട്രേഡേഴ്സിനാണ് സോ സെയിൽ ചെയ്തത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫൈവ് ടേബിൾസ് എറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ റിവോൾവിംഗ് ചെയർസ് എറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ലെസ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് അതായത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഒന്ന് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കണം ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഏപ്രിൽ നയൻത്തിന് രവീന്ദ്ര ട്രേഡേഴ്സ് ഇവിടെ നെയിം ഓഫ് ദ കസ്റ്റമറിൽ രവീന്ദ്ര ട്രേഡേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതി എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ടേബിൾസ് എറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം എത്ര വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എഴുതി ദെൻ ത്രീ റിവോൾവിംഗ് ചെയർസ് എറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സോ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ എന്തുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെസ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എറ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് എമൗണ്ട് എഴുതാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ
ആപ്രിൽ എയ്റ്റീൻത്തിന് സോൾഡ് ടു ജയ ഏജൻസീസ് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ത്രീ അൽമിറാസ് എറ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ട്വന്റി ചെയർസ് എറ്റ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ജയ ഏജൻസീസിനാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക അതും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അവ ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജയ ഏജൻസീസ് എന്ന് നെയിം ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ അവിടെ എഴുതാം സോൾഡ് ടു എന്നോട് മിസ്റ്റേക്കിൻലി എഴുതി പോയതാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ ത്രീ അൽമിറാസ് എറ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് അതായത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ തൗസൻഡ് പിന്നെ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ചാർജ് എറ്റ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഫോർ തൗസൻഡ് വരും ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്തതോ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ടോട്ടൽ എഴുതിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും സോ അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ഈ എമൗണ്ട് കോള ഉണ്ടല്ലോ ഈ എമൗണ്ട് കോളം മാത്രം ടോട്ടൽ എഴുതിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തു ടോട്ടൽ എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ജേണൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ഇനി ലെഡ്ജറിലേക്ക് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലെഡ്ജർ സെപ്പറേറ്റ് ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതിന്റെ അണ്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിനെയും സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി കാണിക്കണം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് വരുന്ന ഏതാണ് മഹേഷൻ കമ്പനിയാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മഹേഷൻ കമ്പനിക്കാണ് പിന്നെ രവീന്ദ്ര ട്രേഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജയ ഏജൻസീസും ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ലെഡ്ജറിൽ സെയിൽസ് ലെഡ്ജറിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ മഹേഷൻ കമ്പനിയിലെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് മഹേഷൻ കമ്പനി നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടത്തുമ്പോൾ എന്ത് ജേണൽ എൻട്രി ആണ് വരിക മഹേഷൻ കമ്പനി ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ മഹേഷൻ കമ്പനിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് മഹേഷൻ കമ്പനി നമുക്ക് എന്ത് തരാനുണ്ട് ക്യാഷ് തരാനുണ്ട് സോ മഹേഷൻ കമ്പനി എന്താണ് ഒരു ഡെപ്റ്റർ ആണല്ലോ ഡെപ്റ്ററിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു മഹേഷൻ കമ്പനി ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻകം ആണ് ഒരു റവന്യൂ ആണ് റവന്യൂന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കൊടുക്കുക സോ മഹേഷൻ കമ്പനി ഡെറ്റ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക മഹേഷൻ കമ്പനി ഡെറ്റ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് മഹേഷൻ കമ്പനിയുടെ ഈ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് എഴുതാം കാരണം ഈ മഹേഷൻ കമ്പനിക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സെയിൽസ് ആണ് അല്ലെ സോ ആ സെയിൽസിന് എന്ത് ചെയ്യണം സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം സോ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് മഹേഷൻ കമ്പനി നമുക്ക് തരാനുള്ളത് സോ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അതവിടെ കഴിഞ്ഞു ഡേറ്റ് ഒക്കെ എഴുതാം പിന്നെ വരുന്ന ഏതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ രവീന്ദ്ര ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ രവീന്ദ്ര ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം രവീന്ദ്ര ട്രേഡേഴ്സ് രവീന്ദ്ര ട്രേഡേഴ്സ് എത്രയാണ് നമുക്ക് തരാനുള്ളത് ഇവിടെ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാം എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ സോ അതെന്ത് ചെയ്യുക എമൗണ്ട് കൊടുത്തില്ല അത് എഴുതുക എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് അതും കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഏതാണ് ജയ ഏജൻസീസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ജയ ഏജൻസീസ് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ സെയിൽസ് എന്ന് കൊടുക്കുക സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് എമൗണ്ട
സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡേറ്റ് എത്രയാ കൊടുക്കുക നമ്മൾ മന്ത്ലി ബേസിസിലാണ് ഈ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ആപ്രിലാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സോ ആപ്രിൽ ലാസ്റ്റ് ആപ്രിൽ തേർട്ടിയത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ബൈ സൺട്രീസ് എന്നെഴുതിയിട്ട് ഈ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിന്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ സോ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് സോ അതെന്താണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ ആണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നമ്മളെ കടത്തിന് സാധനങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് സോഫ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന സെയിൽ ഇൻവോയ്സും ബിൽസും ഒക്കെയാണ് അതിന് ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞു ഡേറ്റ് ഉണ്ട് നെയിം ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതാം ആർക്കാണോ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ കസ്റ്റമറിന്റെ പേര് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ നമ്പർ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ദെൻ എമൗണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ എന്നൊരു സെപ്പറേറ്റ് ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിന്റെ അണ്ടറിൽ ഓരോ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന എന്താണ് മന്ത്ലി ബേസിസിൽ സെയിൽസ് ജേണലിൽ സോറി മന്ത്ലി ബേസിസിൽ ഈ ജോ സെയിൽസ് ജേണലിന്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജറിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ബൈ സൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തു ഇലസ്ട്രേഷനിൽ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്തു എന്നുള്ള സെപ്പറേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടോന്നും കൂടി നോക്കുക ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരിക്കലും സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല ഓൺലി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഡെയിലി ബേസിസിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക മന്ത്ലി ബേസിസിലാണ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ബൈ സൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ താങ്ക്